Estás en sintonía de Luxor TV. En pocos segundos iniciamos con este nuevo video que está sumamente interesante porque Mika está haciendo sus primeros, eh, diríamos, detenciones de la criptomoneda estable USDT. Así que vamos con esta información. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien. Como escucharon hace pocos segundos, Mika está haciendo de la suya y empieza el marco regulatorio a generar cierto tipo de presión sobre proyectos ya establecidos, proyectos blockchain eh, que tienen ya años y que sienten que hay un muro que se está construyendo frente a ellos y lo más triste de todo es que ese muro es una ley, como les dije al principio, llamada MICA, que está por entrar en vigencia ya, como quien dice, en pocas semanas. Si estás viendo este video, por favor, compártelo con todos tus amigos. Vamos entonces con los datos de la información que tenemos sobre este tema en particular. Vamos. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que utiliza la tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Está realizando operaciones manuales en este preciso momento en el exchange Uniswap, utilizando USDT y OES, que es, significa One Ecosystem y cuyo nombre de nuestro token es One. Pero la Unión Europea ahora <ríe> ha complicado un poco las cosas porque este proyecto llamado Tether, como ven aquí en pantalla, es un stablecoin. Dice que se pues, inició en el 2014 aproximadamente. Tiene problemas con la Unión Europea. Y la noticia ha estado circulando por varias redes sociales y dice pues que comienza la salida de USDT de los exchanges de Europa. Quiere decir que todos los exchanges que operan en la Unión Europea, al entrar este marco regulatorio, que dice que todo proyecto de criptomoneda debe tener el KIRE se ha aprobado en cada uno de sus usuarios y saber cuánto, cuánto token o cuánto, cuántas cripto tiene cada usuario. Esa información la tiene que tener este marco regulatorio. Entonces, esto está pasando en este preciso momento en la Unión Europea. Empieza este marco a generar algo, algo de fuerza. Y miren lo que está sucediendo. Hay un exchange que se llama OKEX, por cierto, aquí lo tenemos. Este es uno de los exchanges donde eh, se supone que OS va a operar en un futuro. Pero este exchange tiene una criptomoneda que se llama USDT. Y también este, operan otras criptos, por decirlo así. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ese exchange está operando en la Unión Europea, eh, ellos han dicho que eliminar, eliminarán gradualmente el soporte para las transacciones con los pares comerciales de Tether USDT en países de la Unión Europea. Claro, esto es algo bastante delicado porque quiere decir que todos los exchanges que estén operando en la Unión Europea van a empezar a quitar todas las stablecoins que no estén reguladas bajo el marco de MICA. Entonces ahí se genera una oportunidad interesante para One, porque como One tiene todo regulado en el aspecto del KYC y se han ido preparando por muchos años. Quiero decirles, esto es un trabajo titánico. Ahora bien, siendo Tether USD una de las comunidades más grandes con 
mayor cantidad de, de wallets y de usuarios, por decirlo así, que almacenan un criptoactivo que es un stable coin al valor del dólar americano. Toda esa gente tiene que registrarla con documentos de KYC. Ya ustedes saben la operación porque muchos han subido el KYC al sistema y en cuestión de 24 horas a 72 horas, ustedes tienen aprobado el KYC dentro de One Ecosystem porque la compañía ha activado un sistema importante para hacer este tipo de gestiones con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros eh, tenemos casi una comunidad de arriba de un millón de holders, un millón de, de, de personas que tienen este eh, activo digital y todos están regulados. Ok, esa es una ventaja. En cambio, los proyectos más viejos, en este caso Tether, que entró en el 2014, ellos tienen que, re... <ríe> ellos tienen que regular todo. Todo el proyecto. O sea que si tú vas a operar un exchange, si ese proyecto va a operar un exchange dentro de la Unión Europea, dicho exchange tiene que exigirle a, eh, a ese criptoactivo, muéstrame toda tu documentación de KYC, de quiénes son las personas que utilizan ese token, esa criptomoneda o lo que sea relacionado al universo cripto. Muéstrame todos tus credenciales de todos tus usuarios y vas a poder operar en la Unión Europea. De lo contrario, vas a tener que salir de este universo de criptomonedas en Europa. ¿Y cuáles son los estados que conforman la Unión Europea? El informe nos dice que son 27 países soberanos que conforman este bloque. Todos los miembros son partes de los tratados de la Unión Europea. Y vamos a observar quiénes son los países que están aquí. Dice. En 1958 entró Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos. En 1973 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. Eh, abandonó la Unión Europea el 31 de enero del 2020. Dice. Después en 1981 Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia. Tenemos acá que en el 2010, 2007 ingresó Bulgaria, Rumania y en el 2013 Croacia. Entonces este bloque de 27 países, pues todos los exchange que quieran operar dentro de la Unión Europea van a tener que Tener proyectos con el KYC aprobado por la regulación MICA. Ok. En el 2023, en una gira que estaba haciendo One Ecosystem por Asia, fue en Corea, en una presentación que ellos realizaron allí, una persona de los invitados que estaban en esa gran reunión, miembro de One Ecosystem, coreano, le preguntó al CEO de la compañía que si One Ecosystem iba a estar operando con el marco de MICA. Y el CEO le dijo que sí, que ellos estaban trabajando con la ley MICA y que iban a operar con ese marco. El video lo encuentran en un canal de YouTube que es de Corea. Ahí está la información. Yo tengo un pedazo de ese segmento guardado. Lo iba a hacer en un video, pero me he enredado y me he ocupado tanto que lo dejé para después, pero allí lo dice el mismo CEO. Ok, supongamos que todo lo tengan en regla. One Ecosystem tenga todo en regla con respecto a este asunto. Podríamos decir que tendríamos la ley de la ventaja porque seríamos uno de los primeros países digitales, blockchain, por decirlo así. One Ecosystem, que vendría siendo un país blockchain, sería uno de los primeros en tener un criptoactivo llamado One, un token RC20, que pudiera operar con dicho marco regulatorio. Quiere decir que esto sería, sería algo sumamente atractivo 
para un exchange como OKEX. Que podría decir, espérate un momentito, ustedes están regulados. Pero yo, yo quiero que ustedes entren aquí. Ustedes son un stable coin. Pero espérate, 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 espérate. espérate. Epa, esto está muy bien. ¿Y tienen una comunidad? ¿De cuántos? ¿Millón? ¿Un millón? Espérate, espérate. ¿Qué, ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Me interesa trabajar con ustedes. Porque si ustedes ya tienen esto hecho, no es que van a comenzar ahora. Muchos van a comenzar ahora en, estos, en estas semanas que vienen, porque este marco está entrando ya. Dicen que a partir del 14 de marzo esto empezó a regir y empezaron ya los movimientos y esto va a empezar a operar poco a poco, se le está dando un tiempo a todos, pero ya empezó a decirse que exchange que no esté regulado con una comunidad que tenga su KYS aprobado por la ley MICA, pues no va a poder operar en la Unión Europea. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto de esta noticia, comuníquenmela en la cajilla de comentarios Voy al chat para ver si tienen preguntas. Sé que es muy tarde, pero bueno, tenía que sacar esta información lo antes posible. Francisco enviando saludos cordiales desde Popayán, Colombia. Saludos allí. Álvaro Herrera desde la República de Panamá. Conectado. Saludos, Álvaro. Víctor nos dice buenas noches desde Neiva. Fabián, buenas noches. Eris, saludos desde San Pedro. Jujuy, Jujuy, Argentina. Saludos a todos los de la de Argentina, ya es muy tarde, yo sé, los tengo desvelados, pero no importa, no hay problema. Ángel Jonathan dice, saludos mi estimado Eric desde Lima, Perú. Y Juan José, que nos dice que está viendo el video en vivo. No hay problema si el video se corta, lo estoy grabando, porque si hay problemas con la transmisión, pues lo vuelvo a subir en cuestión de segundos. Bueno, seguimos con más datos. Quiero decirles que esta ley mica pues ya va a entrar en vigencia. No podemos hacer nada. Eh, lamentamos lo que le va a pasar a Tether en los próximos meses. Y eh, pues esto es una gran realidad que, que, que no podemos pues decirle ya no podemos hacer nada. Busquen la información, pónganse en el marco regulatorio. Si quieren entrar en la Unión Europea, bueno, van a tener que establecer a toda su comunidad el formato legal de el KYC. Tal como establece en MICA, dice el informe, estas empresas comenzarán a ser reguladas como instituciones de dinero electrónico EMI. En consecuencia, solo esta autorización se les dará a los operadores credenciales para atender a los usuarios de monedas estables en todo el bloque de 27 países de la región. Ya lo escucharon. Se le va a dar este permiso a estas monedas estables que estén aprobadas para entonces operar en la Unión Europea. Bueno, de momento las cosas se ponen muy interesantes. Vamos a esperar qué noticias nos da la compañía en Malasia. Este 22 al 24 hay un gran evento donde nos van a dar mucha información sobre lo que viene a futuro con One Ecosystem. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que esta información les haya ayudado a todos. Eh, siempre hay noticias que salen y nos sorprende, pero esto de las regulaciones de MICA es algo que ya yo veía venir con el tiempo. Y ya no hay vuelta atrás. Bueno, si te ha gustado lo que te he dado hoy, por favor, regálame un me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que estamos en vivo. Y será que nos vemos pronto. Hasta luego.